ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഞ്ജലി സ്വീറ്റ് കോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പഞ്ഞി പഞ്ഞി പോലെയുള്ള കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു കേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓവനും ബീറ്ററും കുക്കറും ഒന്നും വേണ്ട ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ കപ്പ് കേക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളുടെ കുട്ടി കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് അത് കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡർ ഇഷ്ടമല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വൈറ്റ് കളറുള്ള കേക്കാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഓയിലാണ് ഓയിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മൈദ അതായത് നമ്മൾ ഇത് മൈദയും പിന്നെ റവയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം മൈദ അരക്കപ്പും റവ ഒരു കപ്പും എടുക്കുക പിന്നെ വാനില എസൻസ് പാൽ ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുട്ട ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അളവൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റവയും പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒന്ന് പാലില് ഈ റവയൊക്കെ ഒന്ന് അലിയണ പോലെ അലിയല്ല കുതിരണ പോലെ ഒന്ന് ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അരക്കപ്പ് സോറി ഒരു കപ്പോളം റവ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പാലൊഴിച്ചു ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് റവയൊക്കെ ഒന്ന് വീർത്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ദാ റവയും പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് തുറന്നു അപ്പോൾ റവയൊക്കെ ഒന്ന് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര കപ്പോളം മൈദ ചേർത്തു ഇനി വേണ്ടത് കാൽ കപ്പോളം കൊക്കോ പൗഡർ അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ട് അതാണെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് വാനില എസൻസ് ആ ഒരു കുപ്പിയുടെ മൂടി അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് അധികം നല്ല കുത്തുള്ള ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മുട്ട ഒന്ന് മുട്ട കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ടയ്ക്ക് പകരം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം പുളി വേണ്ട കേട്ടോ നല്ല പുളികളാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ദാ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചോളൂ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുഖമാണ് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ച് തവി വെച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കുറേ നേരം വെക്കുന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മണി നേരത്തൊക്കെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്നാക്സ് കഴിക്കണം തോന്നുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഇതിനൊരു കുഴപ്പവും വരില്ല മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത കാരണമാണ് പിന്നെ അധികം വെക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സായി ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബട്ടർ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുത്താൽ മതി ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അടുത്തത് നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഓരോ കുഴികളിലായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് പോലെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്നാവുമ്പോൾ മൂടി വെക്കണം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളു വേവില്ല അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക പിന്നെ ഇത് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നന്നായി ഫുള്ളായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യണ്ട ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ
പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നാല് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഹസ്ബൻഡ് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരം തന്നെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പതിവ് പോലെ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വൈകാരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസി ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ വൈകാറ് കമൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തരാൻ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ആഴ്ചയായിട്ട് ഓണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് തിരക്കും കുറച്ച് വയ്യാരികയൊക്കെ ആയ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി തലവേദനയൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ കഴിയുന്നതും എല്ലാവർക്കും തരാൻ നോക്കാറുണ്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പണങ്ങുന്നരുത് കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കണു പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വർത്താനൊന്നും പറയാറില്ല അപ്പോൾ റെസിപ്പി ചെയ്യുക പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ അധികം കാണുന്നില്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരെങ്കിലും കണ്ട ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൂഡില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാനായാലും എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒരു കമൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പോയി നോക്കും റിപ്ലൈ തരാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം പോയി ഇപ്പോൾ ആരും കാണാണ്ടേ ആയി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പുതിയ റെസിപ്പി ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ വരാം ഇപ്പോൾ പരിഭവം പരാതിയൊക്കെ മാറിയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തന്നതോടുകൂടി പരിഭവം പരാതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് വയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആരും കാണാതില്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കാരണം എന്ന് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഇനി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പഴയ പോലെ അപ്പോൾ ദാ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക കണ്ടില്ലേ കേക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാനും തണുത്തിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പമല്ല ഈ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ ഇനി പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്